এখন মোবাইল ফোন জগতের সবথেকে হট আলোচনার টপিক হলো স্যামসাং এর নতুন ফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি এস9 রিসেন্টলি আইফোন এক্স এর রিলিজের পরে আমরা সবাই অপেক্ষায় ছিলাম স্যামসাং তাদের নতুন ফোনে আইফোন এক্স এর সাথে কম্পিটিশন করে নতুন কি কি অ্যাড করতেছে ইতিমধ্যে ইন্টারনেট প্রচুর প্রচুর পরিমাণে রিউমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে এস9 এর ব্যাপারে হ্যালো দিস ইজ শাকিল আহমেদ শাস फ्रॉम শাসটেক আজকে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি স্যামসাং গ্যালাক্সি এস9 এর সম্ভাব্য সকল ফিচার সম্পর্কে আলোচনা করতে এই ভিডিওটি যদি আপনি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনি একটি ধারণা পাবেন যে নতুন স্যামসাং গ্যালাক্সি S9 এ নতুন কি কি অ্যাড হতে চলেছে তো শুরু করার আগে একটাই অনুরোধ যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক तो सब प्रथम शुरू करते चाहिए सैमसांग गलि एस नाइन डिसप्ले नहीं सैमसांग गलि एस नाइन स्क्रीन सैज हो फाइव पॉइंट एट इंच एस नाइन प्लस स्क्रीन सैज हो सिक्स पॉइंट टू इंच तो बराबर मत ये व्यवहार कर सूपार एमोल डिसप्ले तब मन हे बारे एमोल डिसप्ले अन्न्य एमोल डिसप्ले थे एक आलदा हो कारण सैमसांग स्पेशलि एमोल टेकर नाम दिए प्रोजेक्ट सानफ्लावर এছাড়া এই স্যামসাং গ্যালাক্সি এক্স নাইনে আগের থেকে বেজেল অনেক অনেক বেশি কম করা হয়েছে এমনকি বলা হচ্ছে যে অলমোস্ট নন এক্সিস্টেন্ট তাছাড়া এস নাইনের যে স্ক্রিন টু বডি রেশিও সেটা হচ্ছে এইটটি নাইন থেকে নাইনটি পারসেন্ট সম্প্রতি ইন্টারনেটে এস নাইনের কিছু কভার ব্যাক পার্টের ছবি লিক হয়েছে সেখান থেকে ধারণা করা হচ্ছে এর যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটা সেটা পিছনের সাইডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাছাড়া এস নাইনের আরও কিছু স্কেচ লিক হয়েছে যেটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এটা বরাবর মতোই কার্ভ স্ক্রিনের তাছাড়া বলা হচ্ছে এবারে এস নাইন ব্ল্যাক গোল্ড ব্লু অ্যান্ড পার্পেল এই চারটি কালারে রিলিজ হবে এবারে আসা যাক এস নাইনের প্রসেসরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে এবারের এস নাইনে ইউজ করা হচ্ছে এক্সট্রিমলি এফিসিয়েন্ট প্রসেসর এবং সেটি হচ্ছে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট ফোর ফাইভ তাছাড়া আরও কিছু এস নাইনে ইউজ করা হবে এক্সাইনোস নাইন সিরিজের সিপিউ যেটি কি না এর আগের এস এইটের এক্সাইনোস থেকে পনেরো পারসেন্ট মোর এফিসিয়েন্ট এবং এটির মাধ্যমে স্যামসাং এস নাইন অ্যাপেল এর এ ইলেভেন বায়োনিক সিপিউর সাথে ভালোভাবেই টক্কর দিচ্ছে তাছাড়া ধারণা করা হচ্ছে এস নাইনের র্যাম থাকবে চার থেকে ছয় জিবি এবার কথা বলবো স্যামসাং এস নাইনের নতুন আরেকটি ফিচার সেটা হলো এআই ইন্টিগ্রেশন সাম্প্রতিক একটি নিউজে জানা গেছে স্যামসাং চাইনিস একটি এআই স্টার্ট আপ কোম্পানিতে প্রচুর পরিমাণে টাকা ইনভেস্ট করেছে তারপর জানা গিয়েছে স্যামসাং তাদের এইবারে এস নাইনের প্রসেসরে তাদের নিজস্ব একটি এআই নিউরাল ইঞ্জিন ইন্টিগ্রেট করেছে এটির মানে আসলে কি এই নিউরাল ইঞ্জিনের মাধ্যমে স্যামসাং এস নাইনের স্পিচ রেকগনেশন এবং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আরও আরও উন্নততর হবে যেটি এস নাইনকে দেবে একটি নতুন মাত্রা তাছাড়া এর জিপিউ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাড্রেনো ফাইভ ফাইভ জিরো তাছাড়া স্যামসাং এস নাইনে থাকতেছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্সের সাথে টক্কর দেয়া বিগস বি এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং এই অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য ডেডিকেটেড একটি বাটনই অ্যাড করা থাকবে এই এস নাইনে তাছাড়া এইবারে স্যামসাং এস নাইনে থাকবে ক্যাট ওয়ান এইট এলটিই সাপোর্ট অর্থাৎ এর ডাউনলোড স্পিড আপনি ওয়ান পয়েন্ট টু জিবিপিএসেরও বেশি পাবেন এবং এতে অ্যাড করা হয়েছে লেটেস্ট ইউএসবি সি টাইপের পোর্ট স্যামসাং এস নাইনের ব্যাটারি নিয়ে যদি কথা বলতে চাই তাহলে আমি বলবো এইবারের এস নাইনে ব্যবহার করা হয়েছে পিসিবি টেকনোলজি যেটি এর ব্যাটারি স্ট্রেন্থকে আগের থেকে অনেক গুণ বেশি বাড়িয়ে দেবে তাছাড়া এবারে স্যামসাং এস নাইনে ওয়ায়ার্ড এবং ওয়ায়ারলেস দুইটা ক্ষেত্রেই ফাস্ট চার্জিং করা যাবে এইবার কথা বলবো এস নাইনের আরেকটি অভাবনীয় জিনিসের সম্পর্কে সেটা হলো স্যামসাং এস নাইনে যোগ হবে ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট পাঁচশো বারো জেবি এমডেড ইউনিভার্সাল ফ্লাশ স্টোরেজ বা ইউএফএস যেটা রিড স্পিড থাকবে আটশো ষাট এমবিপিএসেরও বেশি এবং রাইট স্পিড থাকবে দুশো পঞ্চান্ন এমবিপিএসেরও বেশি যেটি এস নাইনকে দিয়েছে নতুন অন্য একটা মাত্রা এবার ধারণা করা হচ্ছে স্যামসাং এস নাইনে ফেস রিকগনেশন এবং আইরিস রিকগনেশন দুইটাই মিক্সড করে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এর মানে হচ্ছে স্যামসাং এস নাইনে আপনি সিকিউরিটি হিসেবে আপনার ফেস এবং চোখের আইরিস দুইটাকেই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারবেন কারণ ইতিমধ্যেই জানা গেছে আইফোন এক্স এর ফেসিয়াল রিকগনেশনের সাথে টক্কর দিয়ে এস নাইনে থ্রি ডি সেন্সর অ্যাড করা হয়েছে যার মাধ্যমে খুব সহজেই আইফোন এক্স এর মতো করে আপনার ফেসকে একটি প্যাটার্নে পরিণত করা যাবে প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল এস নাইনে এবার অ্যাড করা 
হবে অন স্ক্রিন ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার অর্থাৎ আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানের জন্য আলাদা কোনো ডিভাইসের প্রয়োজন থাকবে না কিন্তু আইস ইউনিভার্স একটি টুইটে নিশ্চিত করেছে এই টেকনোলজিটি এখন স্যামসাং এস নাইনে ব্যবহার করা হচ্ছে না এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস অর্থাৎ এখনো কিছু ইস্যুর জন্য একটা এখনো বাজারে আনার জন্য প্রস্তুত না সেহেতু এস নাইনের পিছনের সাইডে এবার একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দেখা যাবে ম্যাক্সিমাম সোর্সই বলতেছে এবারের এস নাইনে হেডফোন জ্যাকটি থাকবে কিন্তু টেক ড্রয়েড এক প্রতিবেদনে বলতেছে যে এইবারের এস নাইনে হেডফোন জ্যাক থাকবে না এটা রিলিজের পরেই নিশ্চিত করা যাবে এইবার কথা বলবো এস নাইনের ক্যামেরা সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে এইবারের এস নাইনে ডুয়াল টুয়েলভ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো স্যাম সঙ্গে এইবার তাদের নিজস্ব একটি সেন্সর ডেভেলপ করেছে যেটা প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার ছবি তুলতে সক্ষম অর্থাৎ স্যামসাং এস নাইন দিয়ে এবার আপনি সেকেন্ডে এক হাজার ফ্রেমে স্লোমো ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এইবার কথা বলবো স্যামসাং এস নাইনের প্রাইসের ব্যাপারে স্যামসাং এস নাইনের প্রাইস ধারণা করা হচ্ছে ছয়শো উননব্বই ব্রিটিশ পাউন্ড যেটা কিনা বাংলাদেশের প্রায় ছিয়াত্তর হাজার টাকার মতো এবং এস নাইন প্লাসের প্রাইস ধারণা করা হচ্ছে সাতশো উনআশি ব্রিটিশ পাউন্ড যেটা কিনা বাংলাদেশে প্রায় নব্বই হাজার টাকার মতো তো কবে রিলিজ হবে গ্যালাক্সি এস নাইন বলা হয়েছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি দু আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস নাইন আশা করি আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে একটি ধারণা দিতে পারলাম যে কি কি নতুন আসতেছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস নাইনে এতক্ষণ আপনাদের আমি যে ইনফরমেশনগুলো দিলাম এগুলো সবই ইন্টারনেট থেকে ব্লগ থেকে নিউজ পেপার থেকে কালেক্ট করে একসাথে করে শর্টিং করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি কিন্তু রিয়েল এস নাইনের স্পেসিফিকেশন আপনি রিলিজের পরেই জানতে পারবেন এবং আশা করি এস নাইনের রিলিজের পরে আমি আরেকটি পূর্ণাঙ্গ সঠিক রিভিউ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো আপনাদের সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক করবেন তবে আপনারা যদি চান আমি নতুন কোনো বিষয়ে ভিডিও বানাই তাহলে সেই টপিক অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সে বিষয়ে ভিডিও বানানোর সবাইকে ধন্যবাদ